你为什么带着行李啊？我要去泽宇的医馆。那不行啊，他是个男人。你不是个男人吗？梦辰，哥错了，哥不应该那样。但是大晚上在一个男人家里面留宿是很危险的呀。哥，你又亲我又扒我衣服，到底谁比较危险啊？是哥错了，但是我不是想着，怕有什么事儿，你才瞒着我吗？我瞒你什么了，哥？还有我问你，你在我面前，是不是没有秘密？是不是对我从来没有过隐瞒？莫尘。Nice， 你果然是女侠。你昨天来医馆的时候，我就想问你，是不是跟小生哥吵架了？我哥在怀疑我的伤口，幸亏你提前用模具帮我做了覆盖，要不然我的假身份就要被揭穿了。但梦辰，你为什么所有的事情一定要瞒着小生哥呢？他是你亲人，应该不会害你吧？我要隐瞒，总有我的道理。亲人，我会拿性命守护。而仇人师傅，这是怎么回事？为什么接近密室？密室？什么密室啊？守密室的哨子把你打晕了，说你动了密室的门锁。所有的杀手进入血祭堂的时候都立了规矩，未经得允许，绝对不能靠近密室半步。这是死记。我知道，师傅，我只是不小心走错了，不是刻意要接近密室的。走错了。你要不要再想想，还有没有别的说法？教头，药好了。发现你的爱好很特别啊！齐泽宇怎么会成为他们的任务目标
我觉得泽宇不是坏人。面具就不用了吧，孟晨，这把枪还是我送给你的。齐泽宇，你到底在干什么？你不是医生吗？我是医生，但我的目的是要救更多的人，相信我。是不是你亲眼看见曹芳杀了金哲？不会是给我的吧？叶小城，我们以后两不相见。你说的那几个地方我都去过了，还是没找到。哎，你留下养伤，相信我，我会继续找他。他那样跑出去，他能去哪儿啊？我要去找他。这是我妹妹的房间，也不用太在意。我妹妹这个人呢，是个比较大度的人，应该不太会失措你们兄妹俩在这干什么呢？其实，我们不是兄妹俩。我杀手组织，为什么要灭口林家满门？我也还在调查，现在还在追踪你的人，也是他们的人。他们还说，当年指使他们杀害林家的雇主，就是你。我想问问，我到底犯了什么错呀？至于你一回来，就对我这个家暴啊！臭男不吃！你敢管我不听，你今天死定了！不不不不！哎哎哎哎！夫人夫人！哎哎！夫人夫人，我错了！夫人！给老爷夫人带来杀身之祸的，是那块玉佩。就为了一块玉佩，就灭了林家满门。这玉佩到底有什么价